നമസ്കാരം കൂടത്തായിലെ അന്വേഷണം കൂടുതലായി മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ കൂടത്തായി കൊലക്കേസ് പലതായി പിരിഞ്ഞു കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചേർക്കും വ്യാജ വിൽപ്പത്രമുണ്ടാക്കി സ്വത്ത് തട്ടിയെടുത്തു എന്ന പരാതിയിൽ തുടങ്ങിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ ആറുപേരുടെ ജീവനെടുത്ത കൂട്ടക്കൊലയായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം ചിലരെ കൊല്ലാൻ ജോളി ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നും ചിലരെ കൊലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെന്നുമുള്ള മൊഴികൾ ഇതിനോടകം തന്നെ പോലീസിന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കുടുംബത്തിനകത്തു നിന്നും തന്നെ ജോളിക്ക് സഹായം ലഭിച്ചു എന്നതിലും അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ നടന്നു വരികയാണ് ഇതോടൊപ്പം സി പി എം കോൺഗ്രസ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളും ഒരു തഹസിൽദാർ അഭിഭാഷകൻ ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാരനും ജോളിയുടെയും മരണപ്പെട്ട റോയുടെയും സിലിയുടെയും ബന്ധുക്കളും പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സങ്കീർണമായ കേസാണ് കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊല എന്നും വളരെ കരുതലോടെ നീങ്ങിയില്ല എങ്കിൽ കേസ് കോടതിയിൽ തള്ളിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പോലീസ് തിരിച്ചറിയുന്നു കൊലക്കേസിൽ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ കിട്ടുക വളരെ പ്രയാസമാണ് ആറുപേരിൽ അഞ്ചുപേരുടെ മരണകാരണം പോലും കണ്ടെത്താനാകുമോ എന്ന സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിനുള്ളത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഷാജുവിനെ മാപ്പു സാക്ഷിയായി വിട്ടയച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കല്ലറകൾ പൊളിച്ച് മൃതദേഹങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളിൽ കൂടുതൽ കൃത്യത വരുത്താൻ മരണപ്പെട്ട അന്നമ്മയുടെയും ടോമിന്റെയും അമേരിക്കയിലുള്ള മകൻ റോജോയെ നാട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്താനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം ഉറ്റബന്ധുക്കളുടെ ഡി എൻ എ ശേഖരിച്ച മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഡി എൻ എ അനാലിസിസ് പരിശോധന നടത്തും ഇതോടൊപ്പം മൃതദേഹത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകൾ വിദേശത്തേക്ക് ആധുനിക ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ മൃതദേഹത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത ആസ്തികളിലെ മജ്ജ പരിശോധിച്ചാൽ മരണകാരണം കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇതിനുള്ള ആധുനിക പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് ഓരോ മൃത ശരീരങ്ങളും ആരുടേതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനും അവരുടെ ശരിയായ മരണകാരണം തെളിയിക്കാനും സാധിക്കും എന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകൾ നിലവിൽ റോയിയുടെ മരണത്തിൽ മാത്രമാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷാജുവിന്റെ മുൻ ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായ തെളിവുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ പോലീസ് ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു വ്യാജ വിൽപത്രം തയ്യാറാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ അന്വേഷണം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നീങ്ങുകയാണ് പൊന്നാമറ്റം കുടുംബത്തിലെ ആറുപേരെ കൂടാതെ ചാത്തമംഗലം സ്വദേശി രാമകൃഷ്ണന്റെ മരണവും ഇപ്പോൾ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് എൻ ഐ ടിക്ക് സമീപം ചേനോത്ത് പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ മരണവും ജോളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ചേനോത്ത് മണ്ണിലെടുത്ത് രാമകൃഷ്ണന്റെ മരണമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ വിധേയമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജോളിയുടെ അറസ്റ്റിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം രാമകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലെത്തി ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാവായ രാമകൃഷ്ണൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് പതിനേഴിനാണ് മരിക്കുന്നത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമായിരുന്നു ഈ സംഭവം നടന്നത് അന്നേ ദിവസം രാത്രി വരെ പുറത്തായിരുന്ന രാമകൃഷ്ണൻ രാത്രി വീട്ടിലെത്തി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നതിനു പിന്നാലെ ദേഹാസ്വസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുകയും കുടിക്കാൻ വെള്ളം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് വായിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തുവന്ന് രാമകൃഷ്ണൻ മരണപ്പെടുകയാണ് സംഭവിച്ചത് രാവിലെ എൻ ഐ ടിയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന ജോളി രാമകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള വലിയം പൊയിൽ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലറിലായിരുന്നു തങ്ങിയിരുന്നത് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും ഇപ്പോൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അമ്പലക്കണ്ടി സ്വദേശി മജീദിന്റെ ഭാര്യ സുലേഖയായിരുന്നു ഈ ബ്യൂട്ടി പാർലർ നടത്തിയിരുന്നത് മജീദും രാമകൃഷ്ണനും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു പല സ്ഥലം ഇടപാടുകളും ഇവർ ഒരുമിച്ച് നടത്തിയിരുന്നതായും സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ രാമകൃഷ്ണന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അഞ്ചര ഏക്കർ സ്ഥലം അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കൊടുവള്ളിയിലെ ഒരു ട്രസ്റ്റിന് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നു രാമകൃഷ്ണന്റെ പഴയ വീട് പൊളിച്ച് പുതിയ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് സ്ഥലം വിറ്റതെങ്കിലും വീട് പണി ആരംഭിച്ചിരുന്നില്ല ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ പണം ഉടൻ ലഭിക്കുമെന്നാണ് രാമകൃഷ്ണൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നതെന്നും മകൻ രോഹിത്ത് പ്രതികരിച്ചു രാമകൃഷ്ണന്റെ മരണത്തിൽ യാതൊരു ദുരൂഹതയും കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഇപ്പോൾ കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ മുഖ്യപ്രതി ജോളിയെയും രാമകൃഷ്ണനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞതോടുകൂടി പരാതി നൽകാൻ ഒരുങ